，给我瞄准了打，特别大的困扰。哦，中、哦、拳打到了，这是要数秒了。他是拳法堪比张之磊，又一位中国巨人拳王。擂台上一拳将黑人拳王打出擂台，就连台下观战的拳王泰森都忍不住拍手叫好。本场比赛是为你带来一场非常精彩的中非对决。视频中正在出场的选手，便是号称我国天山巨兽的阿斯哈提，实力不强，遇强则强。只要是在擂台上遇上嚣张老外，他便会重拳出击。然而今天他的对手实力同样不容小觑，他便是来自非洲的重磅级拳王费萨尔。此次来华更是恶意满满。赛前大放厥词称，这场比赛不超一个回合便能将阿斯哈提打进棺材里。那么接下来就让我们直接进入比赛。红方选手阿斯哈提，蓝方选手费萨尔。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。最深刻的印象是因为阿斯哈提的失误，可以说是踢裆，导致了比赛无法进行。好，我们看到来自于苏丹的这位扎卡利亚，他曾经是 WBC 世界重量级金腰带的拥有者。是的，第一回合我们看到阿斯哈提的表现也是非常的放松，非常的自信，而且从阿斯哈提的这种体型上来看嘛，我们觉得他可能在训练上有一些改变和变化，我们觉得他比以前应该是瘦了很多。是的，因为上一场比赛呢也是非常的可惜，对于功夫熊猫呢这场比赛，两人还有一个关联，也就是说扎卡利亚在一个多月前。在泰国的比赛当中，还击败了功夫熊猫，所以说这场比赛也是对于双方实力的一个考验。而且非常值得敬佩的是，扎卡利亚这名选手已经只有四十二。阿斯哈提找准机会重拳出击，完全没有一丝犹豫，也没有一丝手下留情。不得不说，这个进攻能力实在是太强了。对手与阿斯哈提明显不是一个梯度的选手，就凭两人目前所展现出的实力，我想这场比赛的结果应该也是没有什么悬念了。运动员出身，他有着大级别运动员中非常罕见的灵巧的步伐，非常重的身体打击。扎卡利亚非常的具有经验，在缠抱过程当中，控制力相当惊人。前腿的扫踢，被截到，哎，接腿摔，接腿摔。阿斯哈提在加盟昆仑决以来，可以说是从一个纯拳击运动员，到现在一个中国顶尖的大级别战力士踢拳的选手。是的，进步非常的快啊！我们也是目睹了他的前进的这个历程。阿斯哈提再次重拳出击，将对手堵在擂台边缘。对手也是根本就没有任何还手的机会。若不是其身体素质还算不错，估计此刻早就躺在地上叫苦连连了。毕竟他的对手可不是一般人，而是我国重量级猛将、天山巨兽阿斯哈提。这个进攻能力不得不说实在太恐怖了。在也是在不断的训练和比赛的磨练当中啊，阿斯哈提是在不断的成长。但是我们看到，我们看到。扎卡利亚，我们要知道，在四十岁的拳手啊，他如果身体保持的状态良好的话，他的这个经验是非常可怕的。所以说，又是一个接腿摔。阿萨提，他的技术可以是日益更新、日益的全面。阿萨提充分利用了自己拳击的灵活的步伐。在启动的速度方面，比赛进入第二回合，经过首回合的对拼，阿斯哈提目前也是占据着绝对性的优势。不出意外的话，他应该是不会给对手留下任何机会了。不说将其强势终结，拿下比赛胜利，应该还是不成问题的。问题就是怎样拿下比赛胜利。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。一局危险，扎卡利亚的远程控制打击。听到扎克利亚的边角在提醒他，多让他起低扫腿。我们看到阿萨尔提的连续左拳命中，菲萨尔扎克利亚的绰号“钻石飞人”、“钻石飞犀”。哦，非常重的直接的后手拳的身体打击。可以看到，两人的对拼依旧是十分的焦灼。阿斯哈提也是始终占据着主导位置，完全没打算给对手留下任何喘息的机会。这场比赛也是只有一个目的，那就是通过自己的重拳将对手强势终结，完全没打算依靠点数获胜。第一次数秒，能不能反过来？
能看到扎卡利亚现在已经摇摇晃晃，有点站不住了。扎卡利亚，扎卡利亚也是。刚刚的加盟昆仑决的比赛，可能对于昆仑决大赛的规则还有一些的适应，特别是在双方缠抱过程当中，又是一个非常重的重击，险些打到阿斯拉蒂。比赛继续进行，我们看到阿斯拉蒂在抓紧机会，继续的，我也坚持打出了场外。结束了。裁判直接终止了比赛，阿斯哈提手起刀落，成功拿下比赛胜利。这个表现不得不说实在是太精彩了。擂台重拳出击，直接将嚣张老外打飞出擂台，让我们恭喜阿斯哈提。那么本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。